Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yine Balıkesir Üniversitesi YouTube kanalında beraberiz. Konuşacağımız konu Türkmenler, Kerkük ve dolayısıyla Musul meselesi olacak. E, konuğumuz Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ferruh Kayalan. Ferruh Kayalan Hoca e, yine taze doçent. Öncelikle bu doçentliğini tebrik edelim. Teşekkür ederim hocam. Doktora konusu, doktora tezi zaten bu konu. Dolayısıyla bu konuyla ilgili kendisini rahatlıkla istediğimiz soruya cevap verecek bir donanıma sahip olduğu için davet ettik. Zaten doktora danışmanı da yine Kerküklü bir hoca. Şu anda Bilecik Üniversitesi'nde Abdülhalik Bakır adlı orada doğmuş büyümüş ama Türkiye'de akademisyenlik hayatına devam eden bir hocadan doktora yaptığı için... Birebir coğrafyayı da tanıyan, bilen, içinden yetişmiş birisi olmak itibariyle konuya çok daha vakıf olduğunu düşünüyoruz. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk hocam. Değerli hocam. Şimdi arkadaşlar bugün e, tarihi coğrafya bakımından Irak olarak adlandırdığımız bu coğrafyaya daha çok konjüktür olarak Kuzey Irak falan şeklinde e, konuşuyoruz. E, bize daha çok bu adlandırma şeklinde yansıyor. Her ne kadar adı Irak ise bize çok Irak değil. Yani biz e, günün içerisinde beraberiz e, çoğunlukla haber bültenlerine baktığımızda e, bu coğrafyayla hemhal olan bir <gülüyor> konjüktürden de geçiyoruz üstelik. Şimdi bu e, aktüel olmak itibariyle bu konuyu biz e, konuğumuzla beraber Türkmen, Türkmeneli, Misak-ı Milli, Musul meselesi ve nihayet Kerkük başlıkları altında alacağız. Öncelikle bir e, kısa bir tarihi özet yapmak isterim. Bu adı geçen coğrafya, adı geçen coğrafya yani Kerkük'ün Musul'un dahil olduğu coğrafya Anadolu'dan çok daha önce Türk yurdu olmuş bir coğrafya. Yani e, 1055'te Tuğrul Bey'in halifenin davetiyle Bağdat'a girmesiyle başlayan yöredeki Türk hakimiyeti daha sonra işte e, Celayirliler, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safaviler, nihayet Osmanlılar, Birinci Dünya Harbi'ne kadar bu coğrafyada hep Türk e, hakimiyeti söz konusu. Dolayısıyla coğrafyanın adının Türkmen eli olması da boşa değil. Bir tarihi evet. geçmişe evet. sahip. Bu bakımdan size ö- önce bu Türkmen ve Türkmen eli kavramlarıyla ilgili ne söylersiniz? Evet, e, öncelikle e, tabii bu konuda e, e, bendenize bir konuşma fırsatını verdiğiniz için çok, çok teşekkür ederim. E, Türkmen ve Türkmen coğrafyası hakkında e, öncelikle Türkmen adını e, bir e, analiz ettiğimizde hocam, Türkmen adı tabii geçmişten günümüze e, kadar tartışla gelen e, bir kavram e, olmuştur. Bu adın hem e, anlamı hem de efendim e, kökeni konusunda bilim dünyasında Birçok fikir öne sürülmüştür. Bu anlamda e, en eski tarihi kaynaklara e, bakacak olursak, 5. E, yüzyılda Sırderya ve Yedisu, bu Orta Asya mıntıkasında olan bizim eski coğrafyalarımız, bu e, Sırderya ve Yedisu nehirlerinin havzalarına Türkmen e, yurdu denilmekteydi. Yani bu coğrafyanın umumi adı zaten Türkistan. Bu, Türkistan coğrafyası. Evet, evet siz de e, katkı yaptınız hocam. Ee, nitekim Çin kaynaklarına da nüfuz ettiğimizde e, burada 5. E, yüzyılda Soğutlar ki Soğutlar da bu Türkistan coğrafyasında Türkmenlerle çok uzun bir süre e, hem siyasi hem e, iktisadi hem de sosyal e, anlamda e, beraber yaşamışlardır. İşte bu Çin kaynaklarında Soğutların yaşadığı bölgeyi anlatılırken efendim bu bölgelerden Türkmen yurdu e, olarak bahsedildiğini biz görüyoruz. Tabi Türkmen e, sözcüğü İslam'dan önce yaklaşık olarak işte 8. ve 9. yüzyıllar arası çeşit Türk boylarına verilen e, bir e, ad olmakla beraber kavramın e, aslında ilk tarifi 11. yüzyılda e, Kaşgarlı Mahmut tarafından Divan-ı Legatü Türk adlı eserde e, analiz edilmiştir. Bu anlamda Kaşgarlı Mahmut'un e, hikayesine göre e, bu Makedonyalı Büyük İskender Büyük sefer biliyorsunuz, büyük bir sefer icra etti. Bu sefer neticesinde Türk ülkelerine yöneldiğini ve bu sefer esnasında yine önemli bir bizim coğrafyamız olan Balasagun bölgesindeki Türk hükümdarının 
Büyük İskender'den de çekinerekten geri çekildiğini ve bu geri çekilirken efendim Balasagun'da 22 kişinin kaldığından bahseder e, Kaşgarlı Mahmut ve bu 22 kişiye daha sonradan gelen iki kişi de e, eklenince 24 kişi. Tabii 24 sayısı bizim e, boylar birliği açısından e, bir e, Evet 24 temel, Oğuz boyu 24 diye Oğuz boyu. hep duyarız zaten. E, buradan evet. da onu anlıyoruz. 24 e, Oğuz e, boyu bunun üzerinde işte bu kişilerin üzerinde e, Türk belgelerine rastlanıyor. Ve bu Türk belgelerine rastladığı için e, Büyük İskender e, bunları e, Türkçe benzer anlamında ifade etmek için Türkmenet, Türk manet, Türk manet, Türk manet e, Türk diye de geçer. Sizin de Farsça, gibi, Farsça e, e, kökenli. Türkmenet diye tabir ettiğini biz buradan görüyoruz. Kaşgarlı Mahmut'ta böyle bir kayıt var. E, tabii e, yine bu Türkmenet kelimesi İlk itibariyle bu şekilde e, ortaya çıktı ve zaman içerisinde ne oldu bu Türk menat dediğimiz e, kavram zaman içerisinde bir Türk e, bugünkü Türkmen e, kavramına e, evrildiğini biz e, söyleyebiliriz. Yine bu konuda hocam e, or, bir orta çağ tarihçisi yine Reşidettin de çok önemli bir kaynak burada da e, Oğuzlar meselesine bir açıklık getirmiş. Burada aslında Oğuzları biz e, tabii ki şöyle söyleyebiliriz. E, bir Türk kavmi e, ve Boylar Teşkilatı'nda Boylar Birliği, Boylar Birliği Teşkilatı'nda evet. bir e, Türk kavmi. Bu Oğuzlar aslında Göktürk Devleti'nde Batı Göktürk mıntıkasında e, aslında yaşayan bir e, topluluk. Tabii e, devletin içerisinde çok önemli bir hususiyetleri var bunların. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra yerine kurulan Uygur e, Türk Devleti'nde de yine e, hem siyasi hem askeri anlamda e, bir varlık göstermişlerdir. Fakat Çin baskısı, efendim Orta Asya'da çıkan bu kıtlık vesaire iklim gibi hadiselerden kaynaklanan e, şekilde bir göç macerası başlıyor bizim bu Oğuzların. Ve Oğuzlar tarihi süreç içerisinde bugün e, işte Seyhun ve Ceyhun mıntıkasına ki biz buna Mavera Ün Nehir e, mıntıkası evet. bölgesi diyoruz. Buraya geliyorlar. Ve bu işte Reşit Ettin'e göre ise e, Mavera Ün Nehir bölgesine gelen bu Oğuzları buradaki yaşayan acemler e, efendim e, görüyorlar. E, bu Oğuzlar buraya gelip yerleşince buranın havasına ve suyuna tam da alışamıyorlar. Tam da bir acem kültürünü benimseyemiyorlar. Böyle arada bir e, kimlik e, sergiliyorlar. Bu yüzden e, buradaki acemler onları tanımlarken e, Türklere benzer insan olarak ifade etmek için yine onların da tıpkı biraz önce anlattığım gibi Büyük İskender'in ifadesinde de yer bulduğu gibi onlar da bunlara Türkmenat e, tabirini e, kullanıyorlar. E, görüyoruz ki Türkmenet e, ya da Türkmanat dediğimiz kavram e, aslında çok eskiden beri kullanılan bir kavram ve bunun tarihi süreç içerisinde efendim e, Türkmen kelimesine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Evet. Tabi etimolojik, evet, etimolojik çok fazla yani e, e, evet. bu epeyce e, uzun ve oldukça uzun. da e, biraz çetrefilli, çetrefilli bir ka- karmaşık evet. bir konu. Evet. Biz şimdi e, ait olduğumuz üzerinde konuştuğumuz coğrafyaya e, getirdiğimizde konuyu buraya e, Türkmenlerin gelişi. Evet. Buraya Türkmenlerin gelişi. Evet. Özellikle Osmanlı döneminde evet. işte bu e, Kerkük Musul coğrafyasındaki Hı-hı. bu Türkmenlerin varlığı ile ilgili kısa bir tarihi süreç. Kısa bir tarihi süreç. Evet bu e, noktada aslında e, Irak e, ve aynı zamanda özel olarak Kerkük'ün e, tarihsel coğrafyasına bir değinecek olursak hocam e, bu noktada şunları söyleyebiliriz. Aslında e, bizim e, için Kerkük'ün Irak dediğimizde e, mihenk taşı olarak aslında Dicle Nehri ön plana çıkıyor hocam. Dicle Nehri bu bölgeyi iki e, e, kısma ayırıyor. Birisi Bağdat ve Basra merkez olmak üzere Irak ki Arap ve Acem e, Farsların kullandığı tabirle zaten İngilizce de buraya geldiğinde Arap halkının Irak dediğini e, işitince buraya Irak ismini vermişler. Bir de bu Dicle Nehri'nin Yukarı kısmı yani bugünkü biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi hocam e, aslında kullanılmakta da, da çok fazla imtina ettiğimiz artık ama e, artık e, işte kanıksadığımız Kuzey Irak dediğimiz bölge ki bunlara e, Orta Çağ Arap tarihçileri El Cezire bölgesidir e, de, demektedir. E, El Cezire bölgesi 
E, bugünkü işte bizim Kerkük, Süleymaniye, Erbil efendim e, ve yukarı bizim işte Toroslardan gelen Zagos Dağları silsilesinin hemen İran kısmı olarak nitelendirebileceğimiz e, coğrafi bölgeye biz El Cezire bölgesi diyoruz. Ha Mezopotamya e, e, kavramı üzerinden de değerlendirdiğimizde burası e, Orta Mezopotamya e, kısmına e, intikal ediyor. Hocam ben burada bir e, evet. şey yapayım. El Cezire diyoruz. Cezire ada demek zaten. Evet Cezire yani ada demek. Yani iki e, nehrin Fırat'la Dicle'nin evet. arasındaki evet. o Fiziki coğrafyanın e, anımsattığı bir biçimde. Onun için El Cezire deniyor. Mezopotamya da aynı anlamda. Aynen. Beynen Nehreyn. Aynen. Yani iki nehir arası Aynen. aynı anlamda. Aynen. Yani son yüzyıldaki petrol varlığına kadar bu coğrafyanın en büyük şeyi çok mümbit. Onun için adına mümbit hilal mümbit diyorlar. Mümbit hilal. Yani veri, evet. Verimli bir coğrafya evet. olmak itibariyle evet. mümbit hilaldir. Mümbit. Dolayısıyla bütün e, tarih boyunca da çok e, hakikaten cazip idarecilerin, hakimlerin, o zamanın ki siyasi e, yapıların çok e, hakim olmayı arzuladıkları bir coğrafya. Evet. Evet. Evet. evet. İşte bu Osmanlı'ya geliyoruz şimdi. Evet, bu bu bu coğrafya dediğiniz gibi çok dikkat çeken bir coğrafya. Osmanlı dönemine geldiğimizde hocam e, burada tabii ki Osmanlı e, devleti döneminde özellikle e, Kerkük'ü ele aldığımızda Kerkük geçmişten bugüne e, o zamana kadar yani Osmanlı devleti dönemine kadar elde edilmesi gereken bir garnizon şehriydi. Yani e, sahip olduğu kalesi itibariyle bir savunma şehri, bir askeri şehirdi. Bu yüzden Osmanlı e, Safevi çekişmesinde e, çok kritik bir e, önem arz etmiştir. Çünkü e, Safevi e, Şahı, Şah İsmail e, Osmanlı e, devleti içerisinde özellikle Doğu bölgesindeki Türkmenler üzerinde bir Şii propagandası icra etmekteydi. Tam da Trabzon'da e, Şehzade Selim e, bu e, olan bitenin farkındaydı. Fakat ikinci Beyazıt, babası ikinci Beyazıt'a rağmen e, e, farklı düşünüyordu. Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail arasında 1514'te çaldıran savaşı e, meydana e, geliyor ve bu savaş neticesinde biraz önce e, tarihsel coğrafya e, babında anlattığımız Irak Arap mıntıkası. Irak Arap mıntıkası ki bugün işte Kuzey Irak e, coğrafyasını temsil eder. Irak Arap coğrafyası ile beraber e, Kerkük'te artık Osmanlı Devleti'nin e, egemenliği altına e, giriyor hocam. Ama tabii ki Safevilerin bundan sonraki e, bölgedeki e, propagandaları e, devam etmekte. Ve herhangi bir Osmanlı iç isyanından da kaynaklanan e, müsait ortamı da e, efendim e, fırsat bilerek ne yapmışlardır bu Şah İsmail ve Safeviler? E, zaman zaman Osmanlı'ya e, karşı bir politika e, takip etmişlerdir. İşte bu politika çerçevesinde Kanun Sultan Süleyman dönemine geldiğimizde e, ma- malumunuz hocam e, Kanun Sultan Süleyman Batı'da bir e, Avrupa e, kıtasında büyük bir e, mücadele içerisinde işte bu mücadele e, kapsamında Safevilerin Avrupalı devletlerle diplomatik ilişkilere girerek Osmanlı'yı e, arkadan vurma siyaseti güttüğünü e, gören e, Kanun Sultan Süleyman e, yönünü doğuya döndürüyor. Osmanlı Sefe, Safevi rekabetinde Kanun Sultan Süleyman Artık bir Doğu Seferi'nin olması gerektiği bilincine vararaktan 1534 yılında e, tarihe Irakeyn, Irakeyn, e, evet, iki Irak, iki Irak, iki Irak diye de geçen e, seferi icra etmiştir. Bunu aslında şöyle açıklayabiliriz: Irak'ı Arap ve Irak Irak'ı Acem şeklinde. E, şeklinde bu e, aslında tabir edilir ki Irak'ı Acem mıntıkasında bugün Tebriz'de bu mıntıkanın içerisine e, girmektedir Hı-hı. hocam. Ve e, Kanunlu Sultan Süleyman Tebriz üzerinden Bağdat'a efendim 1534 yılında gelmiş ve Bağdat'ı e, ele geçirmiştir. Bağdat'tan dönüşünde hocam e, 1535'te Kerkük'te 28 gün kaldığını görüyoruz Kanunlu Sultan Süleyman'ın. Ve buradaki Kerkük Kalesi'nde bir takım düzenlemeler yaptığını, Yeniçeriler yerleştirildiğini e, biliyoruz. Ve e, bu şekilde e, Safevi, Osmanlı Safevi rekabetinde bölge... ...son derece önemli bir e, konuma sahip. Evet Sayın Hocam, şimdi Osmanlı süreci biraz daha uzun gayet tabii. Yani netice e, 
yine 17. yüzyılda 4. Murat'ın meşhur Bağdat seferi Aynen. var aynı şekilde. Aynen. Bu süreç yani her ne kadar Osmanlı Safavi rekabetinden kaynaklanan bir takım el değiştirmeler oluyorsa da oluyorsa da net itibariyle Osmanlı hakimiyeti çok uzun sürüyor ve Osmanlı hakimiyetinde de en rahat dönemlerini yaşayan bir coğrafya. Evet. Fakat Geldik Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arefesine. Birinci e, Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde öncesinde petrolün öneminin keşfedilmesiyle beraber coğrafyaya özellikle e, batılı devletlerin ciddi bir e, teveccühü var. Şimdi e, dolayısıyla huzursuzluğun ve artık oradaki karmaşanın da başladığı bir dönem. Bu dönem içinde... E, Geldiğimiz nokta, geldiğimiz nokta nedir? Birinci Dünya Savaşı esnasında İngilizlerin bu özellikle İngilizlerin gayet tabi bu coğrafyadaki faaliyetlerine dair neler söyleyebiliriz? Tabii Birinci Dünya Savaşı dönemindeki İngilizlerin faaliyetlerini anlayabilmek için öncesine bir bakmak gerekiyor. İkinci Abdülhamit dönemini merkez olarak alırsak İkinci Abdülhamit döneminde ee, bölgeye ilişkin e, araştırmalar fevkalade artmıştır. Özellikle batılı devletlerin e, bölgeye gönderdikleri, başta İngilizler olmak üzere bölgeye gönderdikleri e, seyyahlar, arkeologlar, bilim adamları vasıtasıyla özellikle bizim Kerkük bölgesi, Musul ve Kerkük bölgesindeki petrol bölgelerinin varlığı etüt edilmiştir. Tabi 2. Abdülhamit de bu noktada boş bir siyaset izlemiyor. O da ee, Ermeni asıllı bir e, e, petrol uzmanı Gülbenkyan vasıtasıyla evet. e, buradaki petrol e, kuyularının hakkında raporları çıkarttırıyor. Ve 2. Abdülhamit şöyle bir siyaset izliyor hocam. Bu petrol bölgelerini kendi mülkiyetine geçiriyor. Tabi bu o dönemde iddiat ve terakki e, açısından e, bir tartışma konusu gündeme e, gelmiştir e, muhalefet açısından. Ama bunun tabi e, gelinen noktada ikinci Abdülhamit e, bu petrol bölgelerinin herhangi bir savaşta başka devletlerin eline geçmemesi için böyle bir önlem aldığını Şahsi e, mülkü görüyoruz. haline getirerek. Şahsi getire, mülkü haline getirerek. Müdahale edelim önüne geçmek istiyor. E, böyle bir e, önüne geçmek istiyor. Tabi burada İngilizler ikinci Abdülhamit döneminde e, petrol politikalarında e, ikinci plana atılmışlardır. E zaman sonra 2. Abdülhamit e, tahttan indirildikten sonra İttihat Terakki yönetimi başa geldiğinde e, bu e, işte petrol bölgelerinin padişahın özel mülkü statüsünden çıkarıldığını görüyoruz ve devlet e, arazisi olarak e, alındığını görüyoruz. İşte burada e, tam da 1. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin işitildiği bir dönemde e, İngilizler ee, Osmanlı coğrafyasında işte Kerkük ve Musul ve Kerkük mıntıkasındaki petrol sahalarında artık söz sahibi olmaya e, başlayacaklardır. Ki e, bahsettiğiniz üzere Birinci Dünya Savaşı da e, 4 yıl gibi uzun süren bir Birinci Dünya Savaşı sırasında da İngilizler artık e, şu kanaate varmışlardır ki e, petrol bizim için önemlidir. Ama burada şunu söylemek lazım. E, İngilizlerin de bu noktada Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru akıl, e, akıllarında bir karışıklık var hocam. Nedir o karışıklık? Donanmalarının, e, denizler üzerindeki donanmalarının e, seyir sefer yapmalarında en e, önemli, kul, en birinci sırada kullandıkları e, madde kömürdü. E, ve İngiliz devletinde bu bir tartışma e, e, tartışmaya sokulmuştu. Efendim biz bu kömürü uzun e, vadede kullanabilir miyiz? Bir risk oluşturur mu? Bunun karşısında petrolü savunan, içten yanmalı motor teknolojisinde petrolün bir yakıt olarak kullanılmasını savunan bir görüş de vardı. Günün sonunda, günün sonunda efendim e, bu e, petrolün içten yanmalı motor teknolojisinde özellikle gemilerde kullanılmasını savunan e, görüş e, hakim geldi. Hatta bu konuda İhsan Şerif Kaymaz Hoca'nın bir e, çalışması var. İngiliz arşivlerinden elde etmiştir bu bilgiyi. Slayda raporu, Slayda raporu diye bir rapor olarak geçer. Bu rapor doğrultusunda, bu rapor doğrultusunda e, Behemahal e, Bağdat önlerine gelmiş İngilizler Kerkük ve Musul'u ele geçirecekti hocam. Çünkü artık şu anlaşıldı ki bundan sonra e, donanmada kömür yerine petrol kullanılacaktı. İşte bu da bizim Kerkük'ün hakikaten 20. yüzyılda kaderini son derece değiştiren bir gelişme olmuştur. 
Evet, e, burada müsaade ederseniz ben bir e, biraz belki edebi ve e, biraz e, şey olacak ama e, <gülüyor> nostaljik olacak ama e, 1891 67 yıl arasında Kerkük'te yaşamış bir e, Mehmet Sadık adlı bir Kerkük şair var. Aynen. Diyor ki yazık ayar elinde şimdi nazik güllerin kalmış değerken her gül bir ravzay rıdvana ey Kerkük. Yazık ayara yani başkalarına teslim oldu en kıymetli emlakın alınmışken onun her taşı yüz bin cihana bin, yüz bin cihana ey Kerkük. Yani Kerkük'ün artık e, İngilizlerin eline geçmesi e, noktasındaki bir feverandır aslında. Feveran. Yani oradaki e, o petrolün ciddi derecede Churchill'in bir ifadesi var ya bir damla kan bir e, petrolle eşdeğer hale geliyor neredeyse. Ve e, oradaki siyasi yapıyı, siyasi yapıyı kendi lehlerine şey yapmak için çok ciddi derecede bir e, casusluk faaliyeti diyebileceğiz. Ve bunların da birinci derecede, birinci e, şeyi bir hanımefendi. Evet, Gertrude Bell. Gertrude Bell. Gert Gert evet, Bell. Yani bugünkü Orta, Co Orta Doğu coğrafyası. Bu Orta Doğu kavramı da aslında çok tartışmalı bir kavram. Neye göre Orta? Biz ne veya neye göre Do Aynen. Do Aynen. Doğu? Biz, e, bizim hep tarihçiliğimiz Batı bakışlı olduğu için nereye göre batı, e, doğudur? İngiltere'ye göre doğudur. Ama nereye göre batıdır? O da baktığınız, durduğunuz yere göre değişir. değişir. Ama biz e, bu kavramlar artık e, yerleştiği için bunu da, bu şekilde kullanıyoruz. Orta Doğu diyoruz. Ya da işte e, bu şekilde konuştuğumuz e, biçimde e, bize ait olmayan kavramlarla e, tarif ediyoruz. Bak dediğimiz gibi alışkanlık meselesi artık. Şimdi bu e, 26 Ocak e, 3, 4 gün önce. 28 Ocak. 28 Ocak. Misak-ı Milli. Misak-ı Milli. 28, 1920, 20, 28 Ocak. 28 Ocak. Öyle mi? Peki. Evet. 20, yani e, bu haftanın içindeyiz. E, o haftanın içindeyiz. Misak-ı Milli ve özellikle Kerkük-Musul meselesi bu coğrafyanın bugüne intikal eden bir takım tartışmaların da konuşmaların da odağını teşkil ediyor. Bu konuda ne diyeceğiz? Şimdi biraz önce zaten e, petrol meselesinde de sizin de bahsettiğiniz üzere e, büyük bir kırılma e, yaşandı. Tam da bu dönemde işte 25 Ekim 1918'de İngiliz askeri birlikleri Kerkük'ü Osmanlı birliklerinden teslim aldılar. E, 25 Ekim 1918 itibariyle Kerkük İngiliz birlikleri tarafından e, işgal edildiği, e, edilmiştir. Bunu biliyoruz hocam. İşte misak milli e, e, meselesi de burada aslında önem kazanıyor. 28 Ocak 1920'de e, son Osmanlı Mevdusan Meclisi'nde ilan edilen bu misak milli kararlarına göre e, efendim Osmanlı Devleti'nin özellikle Arap çoğunluğunun yerleşmiş olduğu 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada Düşman ordularının işgali altında kalan kim, e, kesimlerin e, geleceğini, işte bunun içerisinde Hatay ve Musul bölgesi, Türk egemenliği altında geleceğini, haklarını serbestçe e, açıklayacakları oy e, e, uyarınca belirlenecektir diye bir ibare var. Burada e, 25 Ekim 1918'de Kerkük'ün düşmesi aslında e, Misak-ı Milli e, ilanında da belirtildiği üzere bu bölge, ee, çoğunluk hitabı itibariyle dil, din, ırk itibariyle e, bir İslam coğrafyası, bir Türk coğrafyası olması hasabiyle misak milli sınırları içerisinde, o mevhumun içerisinde e, değerlendirilmiştir. İşte e, bizim misak milli ve e, efendim e, bu e, kavram üzerinden Kerkük meselesine baktığımızda e, Kerkük, e, 25 Ekim 1918 e, tarihinde işgal edilmesine rağmen e, misak-ı millide alınan bu biraz önce serdettiğim madde çerçevesinde e, e, Kerkük'ün misak-ı milli sınırları içerisinde olduğunu e, söyleyebiliriz o, hocam. Evet yani misak-ı milli aslında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önceki son Osmanlı e, Meclisi Mevusan'ın aldığı kararlar. Evet. Yani e, aslında e, Milli hudutlarımızın da tabii milli hudutlarımızın da tarif edildiği maddeleri ihtiva ediyor bu misak-ı milli. Misak-ı milli malum biliyorsunuz milli ant, milli yemin anlamında. Türkiye'nin bugünkü dış politikasının da temel e, anlayışını e, 
teşkil eden teşkil. E, bir e, gösterge buradaki maddeler o bakımdan. E, Lozan'da e, gerçi bu e, konular e, birazcık eksik kalmış gibi görünüyor ama Türkiye bu noktadaki yani özellikle misak-ı milliye dahil olan ve söz konusu şu anda e, konumuz olan Kerkük, Musul coğrafyasının da Türkiye'nin siyasi <gülüyor> noktada hep hakkının olduğu e, konusu hiç gündemden düşmedi. İşte şu an konjüktürel olarak günlük olarak yaşadığımız coğrafyadaki bu bir takım gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, bir takım yetkililerin devamlı o coğrafyayla irtibat halinde olması bu misak-ı milli e, konusundaki hassasiyetimizin de devam ettiğini gösteriyor. Şimdi e, artık Lozan ve Cumhuriyet sonrasına geldik. Evet. Ee, ve dolayısıyla Kerkük'ün özel yapısı e, bu e, şeyde bu e, özellikle sizin yayınlamış olduğunuz kitapta da temel mevzuyu bunlar teşkil ediyor. Evet, evet. E, bu konularda ne diyoruz? Şimdi? Ee, evet bahsettiğiniz üzere hocam e, Kerkük e, konusunu Lozan e, konferansı bağlamında ele aldığımızda e, burada tabii ki e, Lord Curzon e, ön plana çıkıyor. Lord Curzon ee, kesinlikle e, petrol bölgelerinden taviz vermeyen bir anlayışla e, Musul ve Kerkük e, meselesi gündeme geldiğinde İsmet Paşa karşısında e, bir takım e, tezler e, ortaya atmıştır ki bu e, tezlere göre efendim e, Musul ve Kerkük e, e, mıntıkası e, Irak coğrafyasına bağlı bir yöntem işte yerleşim birimi olarak e, görülmekteydi. Bu noktada Lord Curzon'un e, efendim kendine göre bir takım e, ispatları vardı. E, bu noktada e, İsmet Paşa ise bunun bir e, efendim İngiltere için bir e, sınır meselesi olduğunu ama Türkiye için bunun bir vatan e, meselesi olduğu noktasında görüşleri serdederek Lord Curzon karşısında e, Musul ve Kerkük konusunda son ana kadar e, efendim e, İngilizlere karşı bir mücadele içerisine girdiğini e, görüyoruz. Hatta bunu burada biraz önce de Türkmen kavramından da bahsettiğimiz üzere Lord Curzon şöyle bir e, kurnazlığa gidiyor. Diyor ki efendim e, Türkmenlerle Anadolu'daki Türkler e, ayrı birer millet diyor. Sizin zaten bunlarla bir bağlantınız yok demeye getiriyor. Böyle bir Kurnazlığa başvuruyor ama İsmet Paşa tabii ki bunun cevabını veriyor. Diyor ki e, Türkiye Anadolu'daki Türklerle e, Irak'taki Türkler arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de Oğuzların e, torunudur diye e, bir ibare kullanarak efendim ya da buna benzer bir kavram kullanarak e, bunu boşa çıkarttığını görüyoruz. Tabii ki Lozan Konferansı'nda bu konu e, çözüme kavuşmuyor. Ve e, Lozan Konferansı sonucunda e, bu konu çözüme kavuşmayınca bu sefer e, efendim e, Lozan görüşmelerinin birinci devresinin sonunda deniyor ki e, bu mesele Türkiye ve İngiltere arasında dostane bir şekilde halledilmek üzere e, Lozan konferansının gündeminden çıkarılsın. Donduruluyor. donduruluyor. Mesela. Mesela Don, donduruluyor. Mesele donduruluyor. Evet. Ve e, iki ülke arasında yani Türkiye ve İngiltere arasında bu mesele dokuz ay sonra e, e, barışçıl yöntemlerle çözümlenmek e, çözümle, çözümlenmek üzere tehir ediliyor. E, bu e, ikili görüşmelerden bir sorun, sorun e, sonuç çıkmaması durumunda da e, İngiltere meseleyi milletler cemiyetine götürme e, e, görüşünü İsmet Paşa'ya e, bildiriyor. Tabi bu şekilde e, Lozan Konferansı'nda Musul meselesi e, bir çözüme kavuşmadan gündemden e, kaldırılıyor ve akabinde e, Lozan Konferansı'ndan sonra e, efendim e, Haliç Konferansı e, gündeme geliyor 1924 e, e, yılında. Haliç Konferansı'nda e, bu sefer İngiltere e, daha da e, ileri bir adım e, atarak e, bu sefer Hakkari bölgesini e, efendim e, e, alma yönünde, Irak'a bağlama yönünde bir fikir öne sürünce e, Haliç Konferansı da sonuçsuz kalıyor ve böylece e, Musul e, meselesi e, artık e, efendim milletler cemiyetine intikal ediyor. Tabi bu dönemde Kerkük'te neler oluyordu bir de oraya bakmak gerekiyor. Kerkük'te de 
E, tabii ki 25 Ekim 1918 itibariyle artık e, İngilizlerin hakimiyetine e, giren bir Kerkük karşımızda. E, i̇lk başlarda Kerkük'te e, ata, e, İngilizler tarafından atanan siyasi komiserler vasıtasıyla Kerkük'te ılımlı bir politika izleniyor. Hatta Necme gazetesi e, çıkartılıyor. Bu Necme gazetesi ilk başlarda Arapça olarak yayına başlıyor ama Kerkük'teki Türkmenlerin tepkisi üzerine bu Türkçe'ye çevriliyor. E, ve e, adım adım aslında e, Kerkük'te İngiliz e, politikası devreye giriyor. Tabii e, bu noktada İngilizlerin e, siyasi komiserlerinden e, Wilson Arnold diye bir siyasi komiser var. Bir ki bu Hindistan ekolü dediğimiz ekole sahip. Neydi bu ekol? Efendim Irak'ı doğrudan yönetme biçimi. Yani kaba kuvvete başvurarak yönetme e, biçimiyle konuyu ele alıyordu. Ve bu e, noktada e, katı bir mandaterlik siyaseti izlendiği için e, Türkmenler dahil olmak üzere bölgedeki diğer etnik unsurlar, Kürtler, Araplar 1920'de büyük bir isyan meydana getiriyor. Ve bu 1920 isyanı diye geçer Irak tarihinde. Bu isyanla tabii ki temel motivasyon Irak Irak'ın İngiliz mandası altına girmemesi. Ve Türkmenler, Kerkük'teki Türkmenler de bu konuda canhıraş bir şekilde mücadele vermişlerdir Sayın Hocam. Tabii ki bu isyan neticesinde İngilizler e, çok büyük bir darbe alıyor. Yani e, 300'e yakın e, askerini kaybediyor. E, bir o kadar da e, parası, 5000 pound e, miktarında parası da e, boşa gidiyor. Ve bu İngiliz kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılaşılıyor. Neden? Çünkü 4 yıl boyunca 1. Dünya Savaşı'nda zaten uzun bir savaş yaşanmış. Ekonomik olarak İngi, e, ekonomisi İngiltere'nin zayıf düşmüş ve İngil, İngiliz kamuoyu Artık bu Irak'tan çekilelim demeye varan e, bir takım tepkiler dile getirince bu sefer İngilizler e, e, kendilere düş, düşen e, vazifeyi yerine getirerek ne yapmışlardır? Burada bir politika değişikliğine gitmişlerdir. Ve bu politika değişikliğine giderken de e, efendim 1920 e, 20'de Kahire'de bir konferans düzenlemişlerdir. Biraz önce hocamızın da bahsettiği gibi. Bu konferansa Orta Doğu uzmanları çağrılmıştır. Bu Orta Doğu uzmanlarından bir tanesi de Getrut Bell'dir hocam. Getrut Bell ve onun e, gibi yine e, Lawrence, Lawrence da bu konferansta. Evet. Şimdi bu konferans... Bir şey yapayım. Yani evet. Bugün özellikle bu konuyla uzaktan yakından azıcık bir e, e, zihni teması olan kişinin hemen fark edebileceği gibi hani e, sık kullanılan bir tabir var. Cetvelle sınırla, çizilmiş sınırlar diye. Hakikaten cetvelle e, çizilen bir e, sınırları görüyoruz. Ve dikkat ediniz bayrakları bile renkleri itibariyle üzerindeki yıldız motifleri itibariyle birbirinin birazcık farkın, farklılığının dışında neredeyse aynı. Tamamen yani işte özellikle Gertrude Bell'in e, yönlendirmesiyle oluşmuş bir siyasi coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu siyasi coğrafyanın merkezinde de yine Dönüp dolaşıp Kerkük var. Kerkük var. Kerkük var. Şimdi, Kerkük, evet. evet biraz e, dönemin Kerkük'ünden bahsedelim. Evet işte aslında buradan devam edecek olursak konu daha iyi anlaşılacak. E, bu Kahire konferansında şu karara bağlanıyor. Deniliyor ki biz Irak'ı öyle bir şekilde yönetmeliyiz ki e, az maliyetle çok iş yapmalıyız. E, bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Katı mandaterlik anlayışının yerine yerel unsurları dikkate alan bir yönetim anlayışı sergilememiz gerekiyor. Tabii ki bunun da en büyük savunucuları Getrut Bell'le Lawrence'dır. Ve bu konferans neticesinde İngiliz devlet aklı Irak'taki politikalarında bir değişikliğe gidiyor ve bu değişiklik sonucunda e, yerel unsurları daha önemseyen bir e, politika e, uygulamaya başlıyorlar ve bu noktada efendim deniliyor ki biz Irak'ı Irak'ı öyle bir şekilde yönetmeliyiz ki bizim tarafımızdan yönetildiği Iraklılar tarafından anlaşılamayan bir şekilde olması gerekiyor. Bunun için de Iraklıların saygı duyduğu e, ve Iraklıların önem verdiği bir kişiliği e, kral yapmamız gerekiyor. Kimdi o kral? İşte Osmanlı'ya İngilizlerle bir olup isyan eden, e, ihanet eden Mekke Şerefi, Şeref Hüseyin'in oğullarından Faysal İngilizlerin burada 
tutunduğu bir dal oluyor e, Sayın Hocam. Ve Faysal e, Suriye'de, Büyük Suriye Devleti'ni kurarken Fransa'nın tepkisiyle karşılaştığından tard edilmiş bir vaziyette misyonunu tamamlamıştı. Tam da bu noktada İngilizler ne yapmıştır? Faysal'ı e, efendim 1921'de e, Irak'ın kralı olarak atama usulüyle atama usulüyle Irak'ın kralı ilan e, ediyorlar ve e, Faysal'la mandaterlik antlaşması imzalıyorlar. Bu mandaterlik antlaşmasına değinecek olursak niye bunlardan bahsediyorum? Çünkü bütün bu e, o şeyler Meydana gelen olaylar aslında Kerkük'ün e, kaderini de şekillendiriyor. E, bu mandaterlik antlaşması önemli. Neden? Çünkü Faysal'a şunu deniyor. İç işlerinde serbestsin, dış işlerinde bize bağımlısın. Ve bütün e, maddi olanaklarımızı e, sizin e, coğrafyanızda, Irak'ta kuracağımız üstlerle biz elde edeceğiz. E, efendim e, işte seni biz e, siyasetimizde altına getireceğimiz siyasi danışmanlarımızla biz yöneteceğiz ama Irak halkı senin yönettiğini anlayacaklar. Mandaterlik kelimesi, bir, e, kelimesini daha e, evet. günümüz ifadesi bu, sömürge. Sömürge. Sömürge yani bunun ötesi verisi yok. Evet, evet. ama bunu tabi İngilizler İngiliz. daha e, diplomatik dille söylüyor. Diplomatik e, dille söylüyor. Dille e, bunu e, evet. var etmişlerdir. Tabi Kerkük'te de bu yansıma olmuştur. İyi, olumlu yönde bir yansıma olmuştur. Çünkü artık e, İngilizler şunu görmüşlerdir ki Irak'ta e, halka rağmen e, e, bir takım işler yapılamayacağını anladılar. Ve bu noktadan sonra Kerkük'te de bu olumlu bir yansıma gösterdi. E, ve e, efendim e, Kerkük'ün yerel dinamiklerini önemseyen bir politika devreye sokuldu. Fakat e, Kerkük'teki Türkmenler kendilerini e, her zaman Osmanlı'nın bakiyesi olarak görmüşlerdir. Ve bu Osman bir gün Osmanlı'nın gelip onları kurtaracağı ümidinden hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir. Bu noktada İngilizler ne yaparlarsa yapsınlar, Kerkük'teki Türkmenler e, kesinlikle bu umutlarından vazgeçmediler e, ve hatta e, yapmacık bir şekilde bir halk oylaması, o gün tabiriyle plebisit dediğimiz halk oylamasına gidildi. E, kral e, kral e, Faysal'ın kral nok olması noktasında. Ee, burada bile Kerkük'teki Türkmenler e, yüzde dörtlük bir e, red oyu verdiler. Ki e, Faysal yapılan plebisitte yüzde doksan altı oranında e, Iraklıların e, oyunu almıştı. Burada Kerkük'te yüzde dörtlük bir red oyu ortaya çıktı. Ve Kerkük'teki Türkmenler efendim e, Musul meselesinin milletler cemiyetine intikal etmesi evresinde bile sabırsızlıkla efendim bu meselenin bir an önce çözümlenmesi sonrasında zaten onlar şuna inanıyorlardı. Musul meselesi çözümlenecek ve biz e, artık kuzeyde kurulmuş Türkiye e, devletine intisap edeceğiz. Bu e, anlayışla her zaman ta ki şeye kadar. 1926 Ankara Antlaşması'na kadar ki 1926 Ankara Antlaşması artık e, Musul ve Kerkük'ün üzülerek söyleyelim ki e, ana vatandan ayrılmasını e, belgeleyen bir antlaşmadır. Bu döneme kadar Kerkük ve Türkmenler büyük bir ümitle beklemişlerdir Sayın Hocam. Evet yani e, ondan sonraki e, süreçte zaten oldukça çileli bir e, süreç. Evet. Yani süreç. orada bütün e, gelişmelerin odağındaki unsur da petrol. Petrol, evet. Petrol. Yani Petrol. E, biraz e, daha basit bir ifadeyle söylersek, toprağı eşe, eşelediğinizde e, su yerine petrol kaynayan bir coğrafya. Bire Bunu, yüz veriyor hocam. Bir, evet. Yani öyle bir muazzam e, petrol ki Kerkük'te çıkan petrol, dünya e, diğer dünyadaki petrol yataklarını kıyasladığımızda yerin 300 metre derinliğinden, bu aslında petrol anlamında çok derin olmayan bir yataklar. E, şey, derinlik. Onun için eşelediğinizde, ee, yani evet, eşelediğinizde, eşelediğinizde su yerine neredeyse petrol e, çıkacak e, kadar ve, yüzeye yakın bir... Ve rafineriye, e, herhangi bir rafineriye e, ihtiyaç e, duyulmayan e, bir petrol. Yani petrolü çıkartıyorsunuz, hemen anında, anında arabanıza atıp e, kullanabilirsiniz e, derecesinde e, bir petrol çıkıyor. Kaliteden çıkıyoruz. bahsediyoruz. Böyle bir kaliteden bahsediyoruz ve bire yüz, yani e, maliyeti e, bir dolarsa e, satışı yüz dolar. Evet, dolayısıyla, Böyle bir e, dolayısıyla bütün... Evet. E, 
Bugün adları siyasi o bölgeye nüfuz eden siyasi yapıların adları değişse de kader yine aynı şekilde e, kendi hükmünü icra ediyor. Evet. Ve oradaki çile evet. maalesef devam ediyor. Sözün arasında bahsettiğim bu Kerküklü Sadık'ın bu çileyi ifade eden e, güzel bir ifadesi var. Yine bu ke, er, Ey Kerkük adlı şiirden ben onu müsaadenizle ben bunu şiiri oldukça da seviyorum. Zaman zaman bir takım konferanslarda da kullandım. İfade, yani e, tabii, tabii, şiirden tabii. bazı e, beyitler şunlar. Senin yadın gelince gönlüme hasretle can titrer. Çıkar eflake feryadım döner nirane ey Kerkük. Melahette yani güzellikte sen benim gözümde bir Yusuf olmuşsun. Gamı aşkınla döndüm Yakubu Kenane ey Kerkük. Göreydim ölmeden evvel seni ben eski halimle olurdum şem hüsnün o güzel o güzel aydınlığın ışığın üzere pervane o ışıkta dönen e, kelebekler gibi. Göreydim ölmeden evvel seni ben eski halinde olurdum şem hüsnün üzere ey pervane ey kerkük ki ben Türk oğlu Türk'üm Türk için terki hayat etsem Değer bence bu ölmek ömrü cavidane ey kerkük. Perişan, haneyran, derbeder mahzun iken sadık. Yemin etmiş gelir bir gün sana kurbana ey kerkük. Aynen. Burada e, Türkiye Cumhuriyeti hala daha o bölgedeki hassasiyetini ve oradaki haklarının yeniden elde edilmesi noktasındaki gayretlerini de sürdürüyor. İnşallah biz bunu da şahit olacağız, göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ümit teşekkür ederim faydalı ederim. olmuştur. Konuşmayı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, misafirimize de tekrar e, teşekkür ederek bir dahaki e, programlarda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın.